போட்டி ஃப்ரை இல்லைனா கொடல் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் போட்டி கிளீனிங்க்கு தனி வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பாருங்கள் ஜென்ரலாக குடல் கிளீனிங் வந்து சீக்கிரமாக முடிஞ்சிருச்சுன்னா அதை மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம மசாலா என்ன மசாலா சொல்லியிருக்கோமோ அதிலேருந்து கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் கரம் மசாலாத்தூள் அந்த குடலுக்கு தேவையான உப்பு போட்டு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி டைம் இல்லைன்னா பிரச்சனையே இல்லை நம்ம ப்ரெஷர் குக் தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸை பார்த்துடலாம் வதக்கிறதுக்கு பெரிய வெங்காயம் வச்சுருக்கேன் தக்காளியை நல்லா பொடியாக நறுக்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன்ஸ்க்கு சின்ன வெங்காயம் பூண்டு இதெல்லாம் முழுசாக போட்டுடலாம் இஞ்சி வந்து இந்த படத்தில் இல்லை ஆனால் ஒரு ரெண்டு துண்டு இஞ்சி வந்து சேர்த்துருக்கேன் நீங்களும் சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் சொல்லு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கோங்க நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணால் நல்லது தாளித்த பொருட்களை ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் இதில் குதிரை மூக்கு அதாவது மராத்தி மூக்கு வந்து கண்டிப்பாக இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் அது வந்து கறி இந்த மாதிரி குடல் இதெல்லாம் வேகிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த தாகித பொருட்களை போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கிளறிட்டு அதுக்கு அடுத்தது நம்ம வெங்காயம் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் இந்த சின்ன வெங்காயம் முழுசாக போடும்போது அதோடைய ருசியே வேறு பச்சை மிளகாய் எல்லாமே போட்டுருங்க இந்த வெங்காயம் நல்ல நிறம் மாறுற வரைக்கும் வதக்குங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம நறுக்கி வச்ச தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியை சேர்த்ததுக்கப்புறம் தக்காளி நல்ல சாஃப்டாக வேகிற வரைக்கும் தக்காளியை வந்து வதக்கணும் அந்த தக்காளியிலேருந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் கசிஞ்சு வரும்போது தான் அந்த தக்காளி நல்லா குக் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறமேட்டு தான் நம்மளுடைய மசாலா பவுடரை நம்ம வந்து போட்டு வதக்கணும் அப்போது அந்த மசாலா அதிலேருந்து வர கிரேவி வந்து ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் என்னோடய மசாலா பவுடர் எல்லாம் போட்டுட்டேன் இப்போ இதை நல்லா குக் பண்ணுங்க இந்த மசாலாவை நல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா பெரட்டி குக் பண்ணிங்கன்னா தான் எல்லாம் ஒரு கோர்வையாக வேகும் அதுக்கப்புறம் இது ஒரு கிரேவி பதத்துக்கு வந்தோடனே கொஞ்சம் தண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கிரேவி பதத்துக்கு வந்தோடனே நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்க குடல் எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ குடல் வந்து சில பீஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும் அது ஏன்னா நம்ம சுண்ணாம்பு போட்டு கிளீன் பண்ணுறதுனால அந்த பெருங்குடல் அந்த வயிற்றுடைய பகுதி மட்டும் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும் பயப்பட வேண்டாம் இது அப்படி தான் இருக்கும் பிரச்சனை இல்லை நல்ல மசாலா ஃபுல்லாக நல்லா எல்லா மசாலாவோட கிளர்ந்ததுக்கப்புறம் நல்ல குடலோடைய அளவு வரைக்கும் தண்ணீர் விட்டு குடல் ஏற்கனவே தண்ணி விடும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணீர் விட்டு இதை நம்ம ப்ரெஷர் குக் பண்ண போகிறோம் இது ரொம்ப பூங்குடல் சின்ன குடல் அதனால் நான் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் ஃபஸ்ட்டு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் பதினஞ்சு விசில் கணக்கு வச்சு இறக்கியிருக்கேன் இதுவே நல்ல பெரிய ஆட்டு குடலாக இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஃபஸ்ட்டு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி விசில் தேவைப்படும் அப்போ தான் குடல் வந்து நல்லா வேகும் இருபத்தஞ்சி விசில் வந்ததுக்கப்புறமேட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு வைடான பேன் நல்ல அகண்ட பேனுக்கு மாற்றிடுங்க குழம்பு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் மீடியம் ஃப்ளேமில் அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் பாலை இதில் விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் மூடி போட்டு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை கிளறி நல்லா வேக விடுங்க ஓரளவுக்கு தண்ணி நல்லா வத்துற வரைக்கும் மூடி போட்டு கிளறுங்க கொஞ்சம் தண்ணி வத்துனதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம் இந்த பதத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பேனை ஓப்பனில் வச்சே குக் பண்ணலாம் இப்போது நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிற மிளகு தூளை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி நல்லா பெரட்டி சுருள சுருள நம்ம அடி பிடிக்காமல் இதை குக் பண்ணி எடுக்கணும் பதம் செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பூனை வச்சு இதில் இருக்கிற பீஸை வந்து கட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக ஈஸியாக கட் ஆகணும் அப்போ தான் நீங்கள் சாப்பிடும்போது கஷ்டம் இல்லாமல் ரொம்ப சாஃப்டாக மிருதுவான குடல் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் கரெக்டான பதம் நல்லா எண்ணெய் தெரிஞ்சு வந்துடுச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ பதம் கரெக்டாக இருக்குது இப்போது நீங்கள் கொத்தமல்லி தலை தூவி சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி குடல்லாம் செய்யும்போது கொஞ்சம் காரமாக பெப்பர் தூக்கலாம் அதே சமயத்தில் சூடாக செஞ்சு சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சீக்கிரமும் செரிமானமாகவும் ருசியாகவும் இருக்கும் 